Sjećam se kao da je bilo jučer kad me kao malog dječaka strina naučila molitvu Anđele Čuvaru. Bilo mi je to čudo. Postoji neka nevidljiva osoba koja je pokraj mene i koja me čuva, a moja molitva mu u tome pomaže. Nešto se događa kad molim. Sjećam se i prvih krunica s mamom, bratom i sestrom. Zatim ispita savjesti za prvu ispovjed, zatim prvih dječjih molitava u intimi svoga srca. Počeo sam otkrivati cijeli jedan svijet. Osjećao sam se kao da me nešto ili netko želi privući u odnos. Danas znam da je to bio duh sveti i o tome ću vam govoriti. Po krštenju primili smo duha svetoga i on stanuje u nama kao u hramu. Kako je crkva lijepo rekla u katekizmu, duh sveti je unutarnji učitelj kršćanske molitve. Kad je molitva u pitanju, mi smo u školi, mi smo učenici, a učitelj je u nama. I svaki dan on nas čeka u učionici. Većina nas zna definiciju svjeronauka da je molitva razgovor s Bogom, ali malo nas uspije ostvariti taj razgovor i razviti intiman i blizak odnos. I to je uloga Duha Svetoga. On je tu da nam pomogne i da nas nauči. On se zauzima za nas. Nekad je molitva napor, na primjer kad imamo puno obaveza, Umorni smo, bezvoljni, ljuti ili bilo koji drugi razlog. Molitva često zahtjeva odluku i borbu. Za mnoge od nas je i teško odlučiti se na molitvu jer je temeljni stav za molitvu poniznost. Postoji puno prepreka u molitvi, ali ništa što Duh Sveti ne zna i ne može riješiti. U katekizmu čitamo da ima toliko molitvenih putova koliko ima molitelja. Tvoj molitveni put je jedinstven i samo ga ti možeš ostvariti. Jer ono što ti donosiš u molitvu, to je tvoje srce, a ono je sve što ti jesi i što imaš. Duh Sveti razvija i pomaže osoban molitveni život svakog vjernika, ali i cijeli molitveni život crkve. On je taj koji je nadahnjivao liturgijske molitve, obrazce, pobožnosti i različite duhovnosti. Duh Sveti nas uči moliti u sva četiri zida, uči nas moliti u crkvi i s crkvom. U dijelima apostolskim 12 čitamo kako se crkva svesrdno moljaše Bogu za Petra koji je bio bačen u tamnicu i na njihovu molitvu Bog je poslao anđela da ga čudesno slobodi. U dijelima apostolskim 15 vidimo da su zajedno s duhom svetim apostoli rješavali velika pitanja svoje sadašnjosti i budućnosti. Duh sveti je taj koji vodi cijelu crkvu i upravlja njezinom povišću. Već ste čuli da je po duhu posinstva naš identitet da smo djeca Božja. Ono što je meni najljepše u molitvi je to da nas duh sveti želi naučiti moliti iz identiteta. A to znači da molimo kao sinovi i kao kćeri i kao baštinici. Oni kojima po krštenju pripada baština oca. A da bi to mogli razumjeti i ući u to blago, duh nas usmjerava na Krista, na riječ Božju. I Duh Svet je taj koji nam otkriva Isusa kao najbolji model molitelja. U Bibliji čitamo kako je Krist bio u molitvi, kako je učio učenike moliti, da bismo i na koncu spoznali da i našu molitvu uslišava i da i nama daje autorite da molimo u njegovo ime. Rekao sam već da smo svi naučili na vjeronauku da je molitva razgovor. Ono što je mene oduševilo u molitvi je to da mi Bog govori, da mogu čuti njegov glas. Bog nam želi govoriti. Mi smo proročki narod i po krštenju Bog nas je osposobio da osluškujemo njegove poticaje. To je tako nevjerovatno. To znači da molitvu ne kreiram samo ja, nego da je kreira i Bog. Svaka molitva može biti susret pun iznenađenja. Neka će te duh nadahniti da moliš uz Bibliju, nekad da slaviš uz glazbu, nekad da šutiš i da čekaš. Nekad da moliš neku pobožnost ili da odeš na klanjanje ili na svetu misu preko tjedna. U svim molitvenim izrazima on uvijek želi da moliš sa srcem. Danas ne mogu zamisliti da mi je u molitvi dosadno, jer znam da je on u njoj. Znam da me tamo čekaju duh sveti, Isus i dobar otac. Zapravo u molitvi je velika gužva. Nikad ne znaš tko će što napraviti, što će tko reći i što će se dogoditi. Ono što nam Biblija govori, a to je da, je du, da duh sveti otkriva sina Isusa, a Isus sve vodi ocu. 
Kad naučimo moliti s Duhom Svetim i u Duhu Svetom, svaka molitva bit će susret s tatom, s Bogom Ocem, u očevoj kući, u njegovom zagrljaju, u njegovom srcu gdje se otkriva istina o meni. Tamo prebivam u njegovoj prisutnosti, a njegova prisutnost oblikuje u meni sinovsko srce i molitvu poput Isusove. Oče, ne moja volja, nego tvoja. Kako je prekrasna uloga Duha Svetoga da te pomaže da dođeš doma, da te dovede tati, da te nauči moliti kao sin, kao kćer i da te nauči živjeti u baštini. Isus je rekao da ćemo raditi veće stvari nego što ih je On radio, a to možemo samo ako živimo i molimo u duhu. Imam kćer Luciju. Ona uči od mene i od moje žene moliti. Znam da moja uloga kao oca nije da je naučim samo molitvene obrace, nego da je uvedem u osoban odnos sa živim Bogom koji živi u njoj pokrštenju, koji žeđa za njezinim srcem i koji ima velike planove za njezin život. A oni će se moći ostvariti samo ako razvije ta intiman odnos s Duhom Svetim, Duhom Svetim koji je učitelj molitve.